ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆர்எஸ் ஆஃப் இந்தியா நான் லக் நியூஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆட்டம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற பில்டிங் பிளாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹோலி கிரியேஷனோட சீக்கிரட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா நம்மளும் ஆட்டம்ஸ் அளவாக ஆயிருக்கும் இந்த ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட ஒரு முடியில் ஒரு லட்சம் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் ஆட்டம்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக வச்சால் தான் ஒரு இன்ச்சை உருவாக்க முடியும் ஒரு ஆப்பிளில் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரில்லியன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப சின்ன அளவு அதோட அளவு எவ்வளோனா டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்ஸ் இது எவ்வளோ சின்னது அப்படின்றத இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமோட அளவை ஒரு கோலி கொண்டு சைஸ்க்கு மாற்றினீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் நம்ம பூமியோட சைஸ்க்கு மாறிடும் இப்போ இருந்தே புரியும் ஆட்டம் எவ்வளோ சின்னது அப்படின்னு நம்ம இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் அதான் நம்ம இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம ஆட்டம் பற்றி எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆட்டம் பற்றி எல்லா விஷயம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் தீரியன்னா என்ன குவாக்ட்னா என்ன எலக்ட்ரானா என்ன ப்ரோட்டானா என்ன நியூட்ரானா என்ன ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்ன குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்னா என்ன அஸ்ட்ரானமிக்கும் ஆட்டம்க்கு உள்ள தொடர்பு என்ன அஸ்ட்ரானமிக்கும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸும் உள்ள தொடர்பு என்ன பிளாக் ஹோலில் என்ன நியூட்ரான் ஸ்டார்னா என்ன பிளாக் ஹோல் எதாவது இருக்குது நியூட்ரான் ஸ்டார் எதாவது இருக்குது இது மாதிரியான பேசிக்கில் இருந்து மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனுமையில் இருக்க நம்மளோட புரிதல் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் அதனால் இந்த வீடியோவை நம்ம எலக்ட்ரானா என்ன அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஆட்டம்ஸோட ஹீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு ஆட்டம் அப்படின்னாலே முதல்ல எலக்ட்ரான் தான் ஞாபகம் வரும் இந்த எலக்ட்ரானை எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் முத முதல்ல ஃபாரடி அப்படின்றவர் கரண்ட் அப்படின்றது ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த சார்ஜு பார்ட்டிகல் என்ன அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியலை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வில்லியம் குரூக் அப்படின்றவர் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறார் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் இருக்கிற ஒரு டியூப்குள்ளே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு இடையில் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாரு அது ஏன் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கரண்ட் அப்படின்றது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு எலக்ட்ரான் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கண்டக்டரில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்குள்ளே நுழையும் அந்த ஆட்டமில் ஒரு புது எலக்ட்ரான் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்டம் அன்ஸ்டபிலிட்டி ஆகி மறுபடியும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிறதுக்காக அதோட எலக்ட்ரானில் ஒன்று வெளியேற்றும் அந்த ஆட்டம் மறுபடியும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டில் நுழையும் மறுபடியும் அது அன்ஸ்டபிலிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிறதுக்காக அது ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியேற்றும் இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் தொடர்ந்துக்கிட்டே போய் தான் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது இதில் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம் எலக்ட்ரான் தாவுறதுக்கு தேவையான அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ்னால் ஹை கரண்ட் ஏன்னா அதிக எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப வேகமாக எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகும் அதனால் அதிக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஏன் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு இடையில் ஏர் தான் இருக்குது அப்போ ஏர் தான் அங்கே கண்டக்டராக செயல்படுது ஏர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா லோ வோல்டேஜ் கரண்ட்டால் அது முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸை லோ வோல்டேஜ் கரண்ட் தந்துடாது அந்தளவுக்கு எனர்ஜியை அது கொடுத்துடாது அதனால் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கான எனர்ஜியை தர முடியும் அதனால தான் இங்கே ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஏன் ஏரை மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு காப்பல் வயரை அங்கே மீடியமாக யூஸ் பண்ணால் அது வழியாக கிராஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதனால தான் இங்கே ஏர் மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏர் அப்படின்றது ஒரு இன்சுலேட்டர் கிடையாது அது ஒரு ரெஜிஸ்டர் தான் போதுமான அளவுக்கு கரண்ட் இருந்தால் ஏர்லேயும் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம் உதாரணமாக மின்னலை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பாயிற இந்த ரேவை தான் அவங்க கேத்தோ ட்ரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஏன் கேத்தோ ட்ரே அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா பேட்டரியில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு ஆனோட் அப்படின்னும் அதோட நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கேத்தோட் அப்படின்னு பேர் இதில் உருவாகிற இந்த ரே கேத்தோ டூ
அப்புறம் எப்படி அது போன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அதோடய எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எனர்ஜியை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு அதனால் அங்கே லாஸ் ஆகிற அந்த எனர்ஜி விசிபிள் ரேடியேஷனாக மாறும் அதை தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயும் அதே மாதிரி நடந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அவங்க ஸ்க்ரீன் மேலே ஃப்ளூரசன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடியாக அவர் கேத்தோ ட்ரேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தொடர்ந்து பல எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை செய்கிறாரு அதில் முதலாவதான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னென்னா ஆனோட்டும் கேத்தோட்டுக்கு இடையில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறாரு இவர் இருந்து ஆப்ஜெக்டை வச்சதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீனில் அந்த ஆப்ஜெக்டோட நிழல் விழுகுது இது மூலமாக அவர் கேத்தோ ட்ரே ஸ்ட்ரெயிட்டான பார்த்தா ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டான பார்த்தா ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு பொருளுக்கு மட்டும்தான் பெர்ஃபெக்டான நிழல் விழுக்கும் உதாரணமாக நம்ம லைட்டை சொல்லலாம் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் இடையில் ரொம்ப வெயிட் கம்மியான ஒரு ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டத்தை செட் பண்ணுறாரு அதாவது நம்ம காத்தோட வேகத்தை கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்துகிற ஆனிமோ மீட்டர் மாதிரியான ஒரு ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் கேத்தோட்ரே பாஸ் ஆகிறப்ப மட்டும் லைட்டாக ரொட்டேட் ஆகுது எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் மாசுள்ள ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோதினா மட்டும்தான் அது நகரும் அப்போ இந்த ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் சுற்றுதுன்னா இது மேலே ஏதோ ஒரு மாசுள்ள ஆப்ஜெக்ட் மோதி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இது மூலமாக ஜெய் ஜெய் தாம்சன் இந்த கேத்தோட்ரே அப்படின்றது சின்ன சின்ன ஏதோ ஒரு வெயிட் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸால் ஆனது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன சார்ஜ் உடையது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவர் அந்த கேத்தோட்ரேக்கு ரெண்டு பக்கமும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸை செட் பண்ணுறாரு இவர் அந்த டெர்மினல்ஸை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கேத்தோட்ரே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு டெர்மினல் பக்கமாக வளையுது இது மூலமாக அவர் அந்த கேத்தோ ட்ரேயில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜடு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இது மூலமாக அவர் எப்படி அதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சேம் சார்ஜஸ் ரெண்டுமேவும் விளக்கும் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ரெண்டுமேவும் ஈர்க்கும் அப்படின்றது இந்த விஷயத்தில் கேத்தோட்ரே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் டெர்மினல் பக்கமாக வளையுது அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈர்க்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது மூலமாக தான் அவர் அந்த பார்ட்டிகல் நெகட்டிவ்லி சார்ஜட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபைனலாக அவர் எலக்ட்ரானாக கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜட் பார்ட்டிகல் தான் எலக்ட்ரான் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய் ஜெய் தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சி ப்ரூஃபும் பண்ணார் இது மூலமாக அவர் முத முதல்ல ஒரு சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகளை கண்டுபிடிச்சவருக்கான பெருமையை அடைஞ்சார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரியான நம்ம அடுத்தடுத்த அணுவோட தொடர்புடைய வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு இந்த சேனலோட அப்டேட் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்